السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مسباح المسباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دودي يوقد من شجرة مباركة شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارا نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهودنا نقول فرشد القرآن دي روتي نعلامة دهاية مايا سورة النور عند مبتي انجامة بجنة مانا അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഇൻഷാ അള്ളഹ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയത്ത് നൂറെന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ വചനമെന്നറിയപ്പെടുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്ത് കൂടെയാണിത് പല രൂപത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ അതിന് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലേറ്റവും മനോഹരമെന്ന് തോന്നിയ ഒരു ഉപമ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉപമയുടെ വിശദീകരണമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇൻഷാ അള്ളഹ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരവധി കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉപമകളിലൂടെ വിശ് വിശദീകരിക്കുന്നതായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നീളം നമ്മൾ കാണും യദരിബുല്ലാഹുൽ അംസാൽ അലി നാസ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപമകൾ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആയത്തിലും പറയുന്നത് അപ്പം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപമകൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്രയാസമുള്ളൊരു വിഷയം ഇപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രയാസമുള്ള ഒരു വിഷയം എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപമകളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാറുള്ളത് ഉപമകളിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വായനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രോതാവിന് അത് എളുപ്പത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വിഷയം ലളിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപമകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയ ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നൂറു സമാവാത്തി വൽ അറുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ആണ് ആകാശഭൂമികളിലെ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആയത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ഒരു വചനത്തെ നേർക്ക് നേരെ നമ്മൾ എടുത്താൽ തന്നെ അതായത് അള്ളാഹു ആണ് ആകാശഭൂമികളിലെ പ്രകാശം അപ്പം അള്ളാഹുവിനെ പ്രകാശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിരവധി വചനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നീളം ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സൂറത്ത് ജുമറിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല അഷ്റക്കത്തിൽ അറുള്ളു ബിനൂരി റബ്ബിഹ അന്ത്യനാളിൽ ഭൂമി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് പ്രകാശിതമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പെട്ട പറയപ്പെട്ട ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള വചനം അതേപോലെ തന്നെ സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും പ്രവാചി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം തൻ്റെ തഹജുദ് നമസ്കാരത്തിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന ലക്ക അൽഹംദു അൻ തനൂറു സമാവാത്തി വൽ അറുളി ഒ മൻഫിഹിന്ന നിനക്കാണ് സർവസ്തുതി നീയാണ് ആകാശഭൂമികളിലെ പ്രകാശമെന്ന് പ്രവാചി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും ഈ ഒരു ഗണത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലേറ്റവും മനോഹരമെന്ന് തോന്നിയ മറ്റൊരു ഹദീസ് സ്വഹീ മുസ്ലിമിൽ ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസ് സുദീർഘമായിട്ടുള്ള അതീസ് ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്നല്ലാഹ് അജ്ജബജൽ ലാ യനാമു വല എംബ ഇ ലഹു അൻ യനാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഹദീസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പ്രവാചം സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഹിജാബുഹുൻ നൂർ അവൻ്റെ മറ പ്രകാശമാണ് ലൗ കശഫഹു ല അഹ്റക്കത്ത് സുബഹാത്തു വജിഹിഹി മൻ തഹ ഇലൈഹി ബസറുഹു മിൻ ഖൽഖിഹി പ്രവാചൻ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറയാൻ ലൗ കശഫഹു അള്ളാഹു അങ്ങാനും ആ മറ നീക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ല അഹ്റക്കത്ത് സുബഹാത്ത് വജിഹി അവൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നും വരുന്ന സുബഹാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കിരണങ്ങൾ ആ കിരണങ്ങൾ കാരണം മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും നശി നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഒരു സൃഷ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൃഷ്ടിയും അവശേഷിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അതിനെ കരിച്ചു കളയാൻ മാത്രം തീവ്രമായിട്ടുള്ള ക കിരണങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ മുഖത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സുബാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഒരു മറ സ്വീകരിച്ചത് ഹിജാബ് ഹുന്നൂർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു സന്ദർഭം മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു സുബാന തലയോട് പറഞ്ഞു റബ്ബി അരിനി അന്നൂർ
അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ലൻ തറാനി നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഫലമ്മ തജല്ല റബ്ബുഹു ലിൽ ജബലി ജഅലഹു ദക്കൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ പർവ്വതത്തിനു മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അത് പർവ്വതം പൊടിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ബോധരഹിതനായിട്ട് വീഴുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടികളോടുള്ള കാരുണ്യം കാരണം ഒരു മറ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സുബാനല്ല ആ ഒരു മറയും പ്രകാശം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഹിജാബു ഹുന്നൂർ എന്നാണ് പ്രവാൻ സല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ സ്വഹിയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു ബൈനൽ മല ഇക്കത്തി ഓ ബൈനൽ അർഷി സബൂന ഹിജാബ് മിനന്നൂർ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ അർഷിനും അതേപോലെ തന്നെ മലക്കുകൾക്കും ഇടയിൽ എഴുപത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ മറകളുണ്ട് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ സബൂന അൽഫെന്നും കാണാൻ സാധിക്കും ഏഴായിരം മറകൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മറ മലക്ക് മുറിച്ചു കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കരിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള അത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ മറകളാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയ്ക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് മേറാജിനെ സംബന്ധിച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മദീനയിൽ വെച്ച് മേറാജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സുഹാബി അബൂ അബൂദർ അൽ ഖിഫാരി റതി അള്ളാഹു അൻഹു മേറാജിനെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയോട് ചോദിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് സ്വഹീ മുസ്ലിമിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അബൂദർ അൽ ഖിഫാരി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ ഹൽ റഐത്ത റബ്ബക്ക് നിങ്ങൾ അന്ന് മേറാജിന് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ റബ്ബിനെ കണ്ടോ പ്രവാചി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു നൂറുൻ അന്ന അറ പ്രകാശമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാനാണെന്ന് സുഹാനുള്ള അപ്പോൾ പ്രവാൻ സലഹ് അലൈഹി സ്വലാം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ഒരു മറ മാത്രമേ ദർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാന്ദർഭികമായിട്ടൊരു കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകാശമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രകാശവുമായിട്ട് ഒരിക്കലും അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് കാരണം പ്രകാശം എന്തെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രകാശം അത് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് നമ്മൾ ഒന്നിനോടും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അത് ഏതുപോലെയെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അള്ളാഹു സമീർ അൻ ബസീർ അള്ളാഹു കേൾവിയും കാഴ്ചയും ഉള്ളവനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കേൾവിയും കാഴ്ചയും എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ കേൾവിയും കാഴ്ചയും എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനോടും താരതമ്യപ്പെടുത്താനോ പാടില്ല കാരണം ലൈസക്ക മിസ്ലിഹിഷേ അവനെ പോലെ യാതൊന്നുമില്ല വലം യക്കുല്ലഹു കുഫു എന്ന ഹദ് അവന് തുല്യനായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല അപ്പം അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ ഒരിക്കൽ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉപമകളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹുവിനെ ഉപമിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നൂറ് സമാവാത്തി വല്ലാറുള്ള അള്ളാഹുവിനെ പ്രകാശത്തോടാണ് അപ്പോൾ പ്രകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരല്പം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രകാശം എന്നുള്ള ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി അത് പരിശുദ്ധ കുറാൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നൊരു തീമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മഴയെ സംബന്ധിച്ച് പല സന്ദർഭത്തിലും പരിശുദ്ധ കുറാൽ പറയുന്നു ആ മഴയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ആയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചും പറയുകയാണ് അപ്പോൾ മഴ എന്ന ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിലൂടെ മരണാനന്തര ജീവിതം എന്നുള്ള ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒറ്റ വരേണ്ട ഭൂമിയിലേക്ക് മഴ വന്ന് വീഴുന്നതോടുകൂടെ ആ ഭൂമിക്കകത്ത് നിന്നും ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ച് വരുന്നത് പോലെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള നിങ്ങളെ മുഴുവനും ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇവിടെ പ്രകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നത് പ്രകാശമാണ് പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഴുവനും നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രകാശമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ കണ്ണുണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല കാരണം കണ്ണിനേക്കാൾ ഉപരി കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്തുള്ള പ്രകാശമാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ പ്രകാശം വന്ന് തട്ടി പ്രതിഫലിച്ച് കണ്ണിലെത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ കാഴ്ച കാണുന്നത് ഒരു കാ ഒരു സാ ഒരു ഒരു
അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അവിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അതേ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ അവിടെ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യത കാരണം ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനുള്ള വ്യക്തി അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ച യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ആധാരം വെളിച്ചാണ് വെളിച്ചല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സസ്യങ്ങളില്ല സസ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ജീവനുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യമാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ജീവൻ സുബാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് എന്നുള്ളത് പ്രകാശമാണ് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ച അറിവുകളെല്ലാം പ്രകാശത്തിലൂടെയാണ് കോടാനുകോടി കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഗാലക്സികളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് അവയിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയുന്ന നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഏക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് എന്നുള്ളത് പ്രകാശമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലോകമല്ലാതെ വരാനിരിക്കുന്ന മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സർവ അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകളെല്ലാം അള്ളാഹു നൽകിയ വഹിയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനയും അള്ളാഹു സുബാന തല നൂരില്ലതി അഞ്ചല്ല അള്ളാഹു സുബാന തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനയും നൂറെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥയെ പോലും പ്രകാശത്തിന് പ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശം സ്വാധീനിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളൊരു ഉന്മേഷത്തിലൊക്കെ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സീറോട്ടോണിൻ പോലെയുള്ള ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ പ്രകാശമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം തട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത്തരം അത്തരം കാര്യം അത്തരം അത്തരം ഹോർമോണുകൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടെല്ലാം അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂര്യനില്ലാത്ത മൂടിക്കെട്ടി എത്തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ലോകത്ത് അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ അവരെല്ലാം മാനസികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രസ്ഡായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു എത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും വ അന്നഹു ഹു അഹക്കു അബുക്ക അവനാണ് നിങ്ങളെ കരയിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് സുഭാനല്ല അപ്പോൾ പ്രകാശം എന്നുള്ള ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കണ്ണ് നൂറ് ലൈൻ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള പ്രകാശം അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ആത്മീയ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിനും രണ്ട് വെളിച്ചം നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് അകത്തുള്ള നമ്മുടെ വെളിച്ചം അതാണ് നമ്മുടെ റൂഹ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പുറത്തുള്ളൊരു വെളിച്ചുണ്ട് ആ പുറത്തുള്ള വെളിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാന തലഫ് ആമിനു ബില്ലാഹി വറസൂലിഹി വനൂരില്ലതി അഞ്ചല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇറക്കിയ നൂറ് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനയും പ്രകാശത്തോടാണ് ഉപമിച്ചത് മാത്രമല്ല ഈ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമുക്ക് നൽകിയ പ്രവാചി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞത് സിറാജൻ മുനീറ പ്രവാചകനെയും പ്രകാശത്തോടാണ് ഉപമിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മതത്തെയും യുരീദൂൻ അലി യുത്ഫിഉ നൂർ അള്ളാഹിബി അഫ്വാഹിം ഈ ഒരു ഹിദായത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മതത്തെയും അള്ളാഹു സുബാന തല പ്രകാശത്തോടാണ് ഉപമിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹിദായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ലിയുഹരിജക്കും മിനൽ ഒലുമാത്തി അലന്നൂർ ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവൻ അപ്പം അവിടെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹു സുബാന തല പരിശുദ്ധ കുറാനിലൂടെ നീളം ലുലുമാത്തി അലന്നൂർ എന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ലുലുമാത്ത് എന്നുള്ളത് ബഹുവചനവും നൂറെന്നുള്ളത് ഏകവചനം സുഭാനല്ല കാരണം ഇരുട്ടിൻ്റെ വഴികൾ പലതാണ് ഇരുട്ടിൻ്റെ വഴികൾ പലതാണ് പക്ഷേ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഹിദായത്തിൻ്റെ വഴി എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രം സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീൻ ഒന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ലുലുമാത്ത് ഇലൻ നൂർ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് സുബാനല്ല അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്ക
ആ പൊത്തിനകത്ത് വിളക്ക് തട്ടി പ്രതിഫലിച്ച് റൂമിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കൃത്യമായിട്ട് പ്രകാശമെത്താനൊക്കെ അത് സഹായിക്കും ഇപ്പം ഇത്തരത്തിൽ മതിലിന് മതിൽ തുരന്നുണ്ടാക്കുന്ന പൊത്തിനാണ് മിഷ്കാത്ത നറബി ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് മസലു നൂരിഹീക്ക മിഷ്കാത്ത് അടുത്തതായിട്ട് ഫിഹ മിസ്ബാഹ് ആ ഒരു ആ പൊത്തിൽ ഒരു വിളക്കുണ്ട് മതിൽ തുരന്നൊരു പൊത്ത് അതിനകത്തൊരു വിളക്ക് മിസ്ബാഹ് എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് സുബാനുള്ള മിസ്ബാഹ് എന്നുള്ള പദം സുബഹ് എന്നുള്ള പദത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് സുബഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പ്രഭാതം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചം തരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം അതിനാണ് മിസ്ബാഹ് ആദ്യമായിട്ടൊരു പൊത്ത് അതിനകത്തൊരു വിളക്ക് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അടുത്ത ഭാഗം അൽ മിസ്ബാഹ് ഉഫി സുജാജ ആ വിളക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്താണ് സുജാജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ചിമ്മിനി വിളക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ആ വിളക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസിനകത്താണ് വിളക്കുണ്ടാവുക അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതിയൊക്കെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ ഇന്നും നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ച നമ്മുടെ വിളക്കുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്താണ് ഇന്നത്തെ ബൾബും ഗ്ലാസ്സിനകത്താണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ വിളക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്താണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അടുത്ത ഭാഗം ആ സുജാജ തുക്ക അന്നഹ കൗക്കബും ദുരിയ ആ ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളത് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം പോലെയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ വിളക്കല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ആ വിളക്ക് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തല പറയുന്നത് അത് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഒരു നക്ഷത്ര നക്ഷത്രം പോലെയാണ് സുബാനുള്ള അപ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ കത്തിക്കൂടി ചെയ്ത് എത്ര പ്രകാശമായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ദുരിയ എന്നുള്ള പദം ദുരിയ എന്നുള്ള പദം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷെയ് ഉൻ യുനീറു ബിൻ എഫ്സി സ്വന്തം പ്രകാശ് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന സെൽഫ് ലൂമിനൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കാണ് ദുരിയ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന നക്ഷത്ര പോ നക്ഷത്രത്തെ പോലെയാണ് ആ വിളക്കുണ്ടാക്കിയ ഗ്ലാസ് അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിളക്ക് വെറുതെ കത്തൂല പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൽ ഒഴിക്കണം അതേപോലെ അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമേ വിളക്ക് കത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് ആ വിളക്കിനകത്തുള്ള ഇന്ധനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് യൂഖദുമിൻ ഷജറത്തിൻ മുബാറക്കത്തിൻ ജയ്തൂന അത് കത്താനുള്ള അതിൻ്റെ ഇന്ധനം എടുത്തത് അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള മുബാറക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഷജറത്തിൻ മുബാറ ജയ്ത്തൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ എല്ലാ ഒലീവ് ഓയിൽ എല്ലാ ഓയിലിനും അറബിയിൽ ജയ്ത്തൂൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മുബാറക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഓയിലാണ് ആ വിളക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് വിചിത്രമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ലാ ഷറക്കിയത്തിൻ വലാ ഒറബിയ ആ വൃക്ഷം അത് കിട കിഴക്കോ പടിഞ്ഞാറോ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ അതായത് സൂര്യൻ ഉസ്തമി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന കിഴക്കും അസ്തമിക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറും ആ രണ്ട് മേഖലയിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത വൃക്ഷമാണ് അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ ആ വൃക്ഷം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള വൃക്ഷയല്ല അതായത് ഭൗമേതരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് ആ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡോർ ഇമേജാണ് അതായത് അകത്തുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ചിത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അടുത്തായിട്ട് യക്കാദു ജയ്ത്തു ഹാ യുലി അതിലെ എണ്ണ തന്നെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എണ്ണ കത്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ എണ്ണ തന്നെ തിളങ്ങുന്ന എണ്ണയാണ് വലൗലം തംസസ് ഹുനാർ അതിൽ തീ തട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് തിളങ്ങും അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ അത് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ കത്താൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ തീപ്പെട്ടി വരസുകയാണെങ്കിൽ ആ തീ തീ തീനെ അത് ചാടിപ്പിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈലി ഇൻഫ്ലൈമബിൾ എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിനടുത്ത് നമ്മൾ തീപ്പെട്ടി വരുകയാണെങ്കിൽ അത് ചാടിപ്പിടിക്കും അതേ രൂപത്തിൽ അത് കത്താൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും അത്രയും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് ആ വിളക്കിനകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം നൂറു നാല നൂർ പ്രകാശത്തിനു മേൽ പ്രകാശം അവസാനമായിട്ട് യഹദില്ലാഹു ലിനൂരി ഹീമയ്യ ഷാഹു അവൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവൻ
നമ്മുടെ വാരിയൽ ഒരു പൊത്തു പോലെയാണ് അതായത് വാരിയലിൽ നമുക്ക് മിഷ്കാത്തിനോട് ഉപമിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു പൊത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ വാരിയല് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന വിളക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്നുള്ളത് ആ ഹൃദയം ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെയാണ് ഹൃദയവും ഗ്ലാസും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയം എന്നുള്ളത് അത് ഗ്ലാസ് പോലെ സുതാര്യമായിരിക്കും ഹൃദയത്തിലുള്ളത് പോലെയാണ് വിശ്വാസി പ്രവർത്തിക്കുക ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നു വെച്ചിട്ട് മറ്റൊന്നൊരിക്കൽ ഒരു വിശ്വാസി പ്രവർത്തിക്കില്ല പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മുനാഫിക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് വെക്കും പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്ന് പ്ര മറ്റൊരു മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസിയ ഹൃദയം എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്ലാസ് പോലെ ആയിരിക്കും സുബാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്നതാണ് ഫ്രജയിലാണ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്നതാണ് ഗ്ലാസ് പക്ഷേ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതേ ഗ്ലാസ് ശക്തമായിട്ടൊരു പാറയേക്കാൾ കട്ടിയുള്ളതായിട്ടും അതേ ഗ്ലാസ്സിന് മാറാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കേട്ട് ചൈനയിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാലം തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും കടുകട്ടി ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് മാറാനും ഗ്ലാസ്സിന് സാധിക്കും ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ദുർബലമായിട്ട് പൊട്ടുന്നതാകാനും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പാറയേക്കാൾ കട്ടിയുള്ളതായിട്ട് മാറാനും ഗ്ലാസ്സിന് സാധിക്കും സുബാനല്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹൃദയം അതേപോലെ മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്ലാസ് നമുക്കറിയാം ഇടയ്ക്ക് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടി തുടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നബിസലാസ് നമ്മുടെ പാപത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതും നമ്മൾ ഈ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കറ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പിടിക്കാൻ കാരണമാകും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൗബയോട് നമ്മൾ തൗബ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ ആ ഒരു പൊടി തുടച്ച് നീക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സുഹാനല്ല അപ്പം ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇപ്പം നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം ഗ്ലാസുമായിട്ട് ഉപമിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ഉപമിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസും സാന്ദർഭികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുക സ്വയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസിൽ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹ ചാല ആനിയത്തൻ മിന്ന അഹ്ലില്ലാറ് അള്ളാഹു സുബാന തല ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചില സ്ഫടിക പാത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു സുബാന തലക്ക് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആനിയത്ത് റബ്ബക്കും കുലൂബ് ഇബാദി ഹി സ്വാലിഹീൻ അള്ളാഹുവിന് ഭൂമിയിലുള്ള സ്ഫടിക പാത്രം എന്നുള്ളത് ഇബാദി ഹി സ്വാലിഹീൻ അല്ലെ സ്വാലിഹീങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹൃദയം സ്വാലിഹീങ്ങളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലുള്ള സ്ഫടിക പാത്രങ്ങളെന്ന് സ്വഹയായിട്ടുള്ളൊരു ഹദീസിലും നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് ആയത്തിൽ വരുന്നത് അത് വെട്ടി എന്നാ കൗക്കബും ദുരിയ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഒരു വിളക്ക് പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രം പോലെയാണ് ആ ഗ്ലാസ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വിളക്ക് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂചിപ്പിച്ചത് അവിടെയും നമ്മൾ ഹൃദയമായിട്ട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ ശരിവെക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് ഇമാം അഹമ്മദ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസിൽ അബൂ സഅദുൽ ഖുദിരി റലി അള്ളാഹു അനഹു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയുകയുണ്ടായി കുലൂബുൻ അറബ നാല് രൂപത്തിലുള്ള ഹൃദയങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഹൃദയമായിട്ട് പറഞ്ഞത് കൽബുൻ അജ്റദു ഫീഹി മിത്ലു സിറാജുൻ യുസഹിറു ശുദ്ധമായി വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വിളക്ക് പോലെയുള്ള ഹൃദയം സുബാനല്ല അജ്റദു ഫീഹി മിത്ലു സിറാജ് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വിളക്ക് പോലെയുള്ള ഹൃദയം അപ്പം ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഹൃദയത്തെ ഇതുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിളക്കുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാവുന്ന സുബാനല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അതിനെ ജയ്ത്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിലുള്ള ഓയിലിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വിളക്കിലുള്ള ഓയിലിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൗമേതരമായിട്ടുള്ള ലാ ഷർക്കിയത്തിൻ വല റബി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബൗമേതരമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഓയിൽ എടുത്തത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള റൂഹാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഓയിൽ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം മലക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്ന നമ്മുടെ റോഹ് ആ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമീപത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുൽ അറാഫിൽ അലസ്തു ബി റബ്ബിക്കും ഞാൻ അല്ലയോ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല റൂഹുകളോട് ഒരു കരാർ വാങ്ങുന്നതായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമീപത്തായിരുന്നു ആ റൂഹ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭൗമേതരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്രോതസ്സ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഫിത്രയായിട്ട് ലഭിക
ആ ഒരു പ്രകാശം കൊണ്ട് വേണം ആ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിളക്ക് അതായത് നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഈ ഒരു ഫിത്തറ ആ ഒരു പ്രകാശത്തെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂഹിനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ട് പ്രകാശമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നൂറു നല നൂർ നമ്മുടെ ഫിത്തറയാകുന്ന പ്രകാശം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാകുന്ന പ്രകാശവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് നൂറു നല നൂർ പ്രകാശത്തിനു മേൽ പ്രകാശം ലഭിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല അതാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ മേൽ പ്രകാശം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സുബാനല്ല അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെയും കാതിലൂടെയും എല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ വചനം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ വിളക്കാകുന്ന ആ റൂഹ് അത് കത്താൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതാണ് നൂറു നല നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സ്വഹാബി അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് അത് കണ്ണിലൂടെയും കാതിലൂടെയും എല്ലാം പോയിട്ട് അത് ഹൃദയത്തിൽ ഭും അത് കത്തുകയാണ് സുബാനല്ല നമുക്കറിയാം അമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ചരിത്രം അദ്ദേഹം സൂറത്ത് ത്വാഹ പാരായണം ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഖുർആാൻ്റെ നൂറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ അത് പ്രകാശിതമാകുന്നതായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നമ്മുടെ എത്രത്തോളം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നോ അത്ര മേൽ നമ്മുടെ ആ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകലുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ പ്രകാശം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അത് കെട്ടുപോകുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശവും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബന്ധം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാ ഹിതായത്തിലേക്ക് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തിനാണ് വിളക്ക് വിളക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചം നൽകാനാണ് കത്തുന്ന വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ആസ്വദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കുന്നത് സമീപത്തുള്ള ആളുകൾക്കാണ് സമീപത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ളത് വെളിച്ചം ചുറ്റിലും പരത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വിളക്കുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല അതേ രൂപത്തിൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് പ്രകാശം പരത്തേണ്ട ആളുകളാണ് വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ മാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തല വഴി കാണിക്കാനുള്ള വിളക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ പരത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഇതേ അന്ധകാരത്തിൽ ആ വിളക്ക് കെടുത്തി അന്ധകാരത്തിൽ നമ്മൾ ലയിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിളക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു തല നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൽകിയത് കൊണ്ട് എന്ത് ഫലമാണുള്ളത് സുബാനുള്ള ഈ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കാണിക്കേണ്ടവരാണ് വിശ്വാസികൾ പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിളക്കുള്ള നമ്മൾ ഇരുട്ടുള്ള ആളുകൾ അനു അനുഗമിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ സമകാലിക ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വിളക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വഴികാട്ടി ഈ ഒരു വിളക്കായിരിക്കും സുബാനല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്തുൽ ഹദീദിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞു യൗമ തറൽ മിനീന വൽ മിനാത്തി എസ് ആ നൂറഹും ബൈന ഐതീഹിം വബി ഐമാനിഹിം സത്യവിശ്വാസികൾ അതേപോലെ തന്നെ സത്യവിശ്വാസിനികളും അവരുടെ പ്രകാശം ആ ഒരു ദിവസത്തെ അതായത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ മുൻഭാഗത്ത് കൂടെയും വലതു ഭാഗത്ത് കൂടെയെല്ലാം പ്രകാശം വരുന്നതായിട്ട് അവർ കാണപ്പെടും അതായത് മരണാനന്തര ജീവിതം ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഇരുട്ടിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഈ ഒരു പ്രകാശമായിരിക്കും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന തുണ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അത് നേടിയെടുക്കാത്ത ആളുകൾ ആ നേടിയെടുക്കാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും അടുത്തായത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നു യൗമ യക്കൂലിൽ മുനാഫി കൂന വൽ മുനാഫിക്കാത്തി നിറൂന നക്കത്ത ബിസ്മിനൂരിക്കും ഏ ഞങ്ങളെ നോക്കണം അതായത് ഇരുട്ടിലവർ പറയുകയാണേ ഞങ്ങളെ നോക്കണം കുറച്ച് പ്രകാശം നിറൂന നക്കത്ത ബിസ്മിനൂരിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭ�ൂമിയിൽ നിന്നും പ്രകാശം ലഭിക്കാത്ത മുനാഫികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളോട് ആ പ്രകാശം ചോദിക്കപ്പെടുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള രംഗമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളോട് അവർ വിശ്വാസികൾ പരിഹാസപൂർവ്വം അവരോട് പറയും കീല റിജി ഓ വറാക്കും ഫൽത്തമിസു നൂറ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്രകാശത്തെ തിരയുക ഞങ്ങളൊരിക്കലും ഞങ്ങളത് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നൽകുകയില്ലെന്ന് അവി വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിശ്വാസ
അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ മഹത്തായ വജഹ് കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വർഗലോകത്ത് വെച്ച് നൽകപ്പെടും എന്ന് അള്ളാഹു പ്രവാൻ സുലതാലി സ്വലം നമ്മോട് പറയുകയുണ്ടായി അതാണ് യഹദില്ലാഹു ലിനൂരി ഹി മഞ്ഞഷ അള്ളാഹു സുബാന തല അള്ളാഹു മജ അല്ലാ മിൻഹു അള്ളാഹു സുബാന തല ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരു പ്രകാശം നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ സ്വർഗലോകം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബന അത്തിന ഫി ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസന തം വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്ക അൻ തസമിയുൽ അലീം വത്തുബ അലൈന ഇന്നക്ക അൻ തത്തുവാബ് റഹീം അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള